പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ കിഡ്സ് ഓൺ സീസൺ വണ്ണിന്റെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ച തീം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാമോ അതാണ് സെർച്ച് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തീം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ കിഡ്സ് സോണിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിലൂടെ കർത്താവ് അപ്പച്ചനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിപ്പാനും ഇഷ്ടപ്പെടുവാനും പഠിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ കൃപ തരയണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തീം ലൈക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പലരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും യൂട്യൂബിലൂടെ ആയാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തമിഴ് സോങ് ആണ് സെമ്മ തമിഴ് സോങ് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കുങ്ങളാ Yeah 
എന്റെ കയ്യില് ഒരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിസറും പിന്നെ കുറച്ച് മുത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു റെഡ് പേപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഉദ് റോസ് റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാൻ ആക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ നടു മറക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആക്കണം ബാക്കി വരുന്ന പീസ് ഇത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വെട്ടേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ യു ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഈ തുറക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ യു ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറി തുറന്നിട്ട് ഒന്നിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ അധികം പണി ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്ര
അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇതാണ് വെട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇതാണ് വെട്ടിയത് ഞാൻ രണ്ട് ഇതാണ് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീഷേപ്പ് കിട്ടാം നമ്മൾ ഒരു ഇതള് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒറ്റ ഒരു ഇതള് നമുക്ക് പശു തേക്കാം ഒറ്റ ഇതല്ലേ ഞാൻ തേക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു ഇതളാണ് നമുക്ക് തൊട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാനൊരു ഇതൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കണം നടുവിൽ മാത്രം കുറച്ച് പശു തേച്ചാൽ മതി ഒരു ഡോക്ടർ മതി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതും മാറ്റിക്കാം ഞാൻ അടുത്ത ഇതൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കേട്ട് വിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നടു വെട്ടുക മൊത്തം വെട്ടണ്ട പകുതി വെട്ടിയാൽ മതി ഇനിയും വെക്കാം നടു വെട്ടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം മാത്രം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടാത്തത് നമുക്ക് അതും കൂടി വെട്ടാം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇതിലാണ് വെട്ടിയത് ഇത് നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് ഇതിലാണ് വെട്ടാൻ പിന്നത് കഷോണ ഇട്ടിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തില്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂർത്തിയാക്കണം അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കത്തിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലോട്ട് ചുറ്റിയ മതി അപ്പം നമുക്കത് വൃത്തിയിൽ കിട്ടും സെയിം രീതിയിൽ തൊട്ടിക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം തൊട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വേറൊരു പാപ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കയറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് സ്ക്വയർ ചെറിയ സ്ക്വയറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രശ്നം വെക്കാം യൂഷ്വലി തുറക്കണ ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തുറക്ക് ഇവിടെ നടുവിൽ ഹാഫ് വെട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ നാലിനും വെട്ടി വെട്ടാണ് എൻ്റെ ഹാഫിന് ഞാൻ വെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എത്തിക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ എണ്ണം മുറിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം രണ്ട് എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഇതിലോട്ട് അതിന് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൃത്തിക്കുന്നു ഇത്രയും ഭാഗം പൈതൊന്നും കൊള്ളൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടിത്തി പോയിൻ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ
to drop the discipline. I'm going to put the discipline. I'm going to put the discipline. I'm going to the discipline. I'm going to put the discipline. I'm going to put the discipline. I'm going to put the I Namade Ishune Utris Nehicha, Chishan on Dial, Paulus. Look at Larkori and Paulus Aram. Paulus, eh? Paulus in a mature period is Shaulana. Is Shaule Uri Huden Arnu, Uri Sambana Kudumbatil, Jenichuana, Ala Arnu, Shaul. And I'll be Shaul in the Aram Pratera on Darn. Kuchupra Mudil and the Eva take. Ariyanum, they were taking stepata Urivetti. Adunda Gamari and Varena Uru Adhyabagan de Kiril Alem Vedam Padichu. They were the Anishika and I took okay Agrihicha Viki. And I'll Padanaka Purti I and I'll San Padicha. They were the Kandata and I to Adia Agraham Mulam. They were the I was able to get a car. 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 I he shawl him died. We kill I have to go to the house. I have to go to the house. I have to go to Shaul Shabda Punjabile, Ludhiana, 
ഒരു സിഖ് സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സുന്ദർ സിംഗിന് അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തെ കാണാനും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ധാരാളം ഉയരങ്ങളും അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ മാതാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവ കൃപയിൽ ദൈവ ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരണമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞായി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അമ്മ ധാരാളം ശ്രമിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അതിന് അതിന് തക്കതായ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അയച്ചു കോളേജിലൊക്കെ അയച്ചു പക്ഷെ എന്ന തൻ്റെ യൗവനത്തിൽ അവൻ ദൈവവിരുദ്ധമായിട്ട് അവൻ ജീവിച്ചു ഇന്നലെ വരെയും താൻ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തെ എതിരെ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനെതിരായിട്ട് അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെ അപമാനിക്കാനും വേദപുസ്തകം കത്തിച്ചു കളയാനും ഒക്കെ അവൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യ കൂട്ടായ്മ നടക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ ആ ആളുകൾ മധ്യ ഇറങ്ങി ചെന്ന് സാധു കുറെ സംഘങ്ങളും ചേർന്ന് ആ ക്രിസ്ത്യ കൂട്ടായ്മ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു മനോഭാരം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തിനു ഇത് ചെയ്തു തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന് സാധു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം എന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ മുൻപിൽ ചാടി മരിക്കും എന്ന് എന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു വളരെയും ദുഃഖഭാരത്തോടു കൂടി അവൻ ആ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ അവന്റെ മുൻപിൽ യേശു വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് സുന്ദർ സിംഗ് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ നിന്നെ അധികമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ആ അന്ന് മുതൽ ആ ആ ഒരു യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് മുതൽ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ് യേശുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മകനായിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കഥകളിലൂടെ നാം കണ്ടു രണ്ട് വ്യക്തി ഒന്ന് ഷൗൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിലൂടെ യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലൂടെ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനും ഇത് പ്രകാരം ദൈവ യേശു കർത്താവിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിലൂടെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകനായി മാറി യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ എപ്രകാരമാണ് സ്നേഹിച്ചത് യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ സ്നേഹിച്ചത് തന്റെ കുരിശിലൂടെ യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് തന്റെ കുരിശിനെ നൽകിയാണ് നാം എല്ലാവരും ഇഷ്ട ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് നോക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈക്സുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഇഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ യേശു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ യേശു നമ്മളെ തന്റെ കുരിശു കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് തന്റെ 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 ജീവൻ തുല്യമായി നമ്മളെ യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് നാം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് ഈ ഒരു കിഡ്സോണിലൂടെ ഈ ചെറിയ കഥയിലൂടെ യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നാം ധാരാളം ലൈക്കുകൾ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പലതും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും യേശുവിനെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതും പ്രകാരം യേശുവിനെ ഞാൻ യേശുവിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനും അതും പ്രകാരം യേശുവിനെ കുരിശിനെ സ്നേഹിക്കാനും യേശുവിന് നല്ല അനുയായ നല്ല മക്കളായി യേശുവിന് അനുസരണമുള്ള നല്ല മക്കളായി വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിഷയം എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ലൈക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു അപ്പച്ചനെ ഇഷ്ടമാണ് യേശു അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും യേശു അപ്പച്ചന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ടിന് ഒരിക്കലും റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ പലരുടെയും അവ
നമുക്ക് യേശുബച്ചന് ഇഷ്ടമാണ് യേശുബച്ചനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കഥകൾ കേട്ടു പാട്ടുകൾ പാടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്ര വിചാരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികളാകാം അച്ഛനും അമ്മയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാത്തതാവാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹോദരനോട് സഹോദരിയോട് അടി കൂടുന്നതാകാം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുപ്പച്ചന് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി നമ്മൾ തീരുമ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒരിക്കലും യേശുപ്പച്ചന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു തടസ്സമല്ല നമ്മുടെ മാജിക് സ്പെൽ എന്തായിരുന്നു മറന്നുപോയോ അബ്രഗഡാബ്ര കിഡ്സ് ഓൺ ജാദു ഫും നോക്കൂ ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ട് കീറിപ്പോയിട്ടില്ല റബ്ബർ ബാൻഡ് അതുപോലെ ഉണ്ട് യേശുപ്പച്ചന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുസൃതികളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് യേശുബച്ചന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മാജിക്കിന്റെ ട്രിക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണോ അതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ട് ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ടിലാണ് ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ട് മടക്കുന്നതിന് ഒരു വിധമുണ്ട് ആദ്യം ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കണം ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണേ അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു മടക്ക് ഇവിടെ ഇടുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇടുക രണ്ടാമത്തെ വട്ടം പറയുമ്പോൾ ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് റെഡി വൺ ടു ആൻഡ് ഗോ ഇതിങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലുപരിയായി യേശുബച്ചിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരായി തീരും നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പുതിയ ഒരു മാജിക് ട്രിക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നാലും നമ്മുടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാ